Ajá. Las entrevistas, ah, donde podemos supuesto, conocer sí. del otro lado mucha gente que hace realmente un montón de, de actividades y esfuerzos. Y en este caso vamos a hablar con Joel. Sí. Te cuento que Joel está haciendo una gran hazaña. Está recorriendo todo el país en bicicleta. ¿Por qué? Porque busca concientizar a la gente. Así que, Joel, buenas noches. Omar Peloso y Mare Baristo te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto. Súper bien en esta noche realmente. Bueno, Joel, eh, antes que nada, eh, contanos eh, de dónde sos, eh, dónde, dónde naciste, dónde arrancó esta aventura, si lo podemos llamar aventura, pero en realidad, como decía Mara, es una concientización a, a toda la población, ¿no? Sí, yo soy de San Francisco, Córdoba, el noreste de Córdoba, 200 kilómetros básicamente, bien al borde de Santa Fe. Eh, y esto empezó ahí realmente en Córdoba capital, cuando estudiaba la tecnicatura en Guardaparque. Eh, bueno, después de unos años de transcurso de carrera y varios eh, conocimientos adquiridos, hicimos nuestro primer viaje y bueno, después de eso fui como planificando un poco y viendo que eh, faltaba mucha implementación o visibilización de las áreas protegidas. Y ahí nació el proyecto un poco, al principio con pocas expectativas, pensando en, en viajar nomás y bueno, decir, che, será bueno y viable el proyecto que tengo pensado. Y bueno, hoy en día realmente ha tomado mucho mérito, eh, lo cual estoy muy contento de eso y, y bueno, de a poquito se va formando un poco cada vez mejor. 6.000 kilómetros llevas recorridos. Contanos un poquito sí. por dónde estuviste. El día de hoy estoy festejando justo los 6.000 kilómetros. Eh, estuve, bueno, por varios lados, salí de Córdoba, de San Francisco, desde mi casa, básicamente, pasé por las sierras de Córdoba, hice los tres valles de Sierras Chicas, el Valle de Punilla y el Valle de Tras la Sierra, después me fui a San Luis, hice Merlo, volví de vuelta a Córdoba para hacer la vieja Ruta 20, que es una ruta que conecta Córdoba y La Rioja, eh, así que bueno, de ahí en La Rioja, entré a San Juan, hice el Valle Fértil, eh, hice Parque Chihualasto, después de eso en, volví a entrar de nuevo a La Rioja, está pasando un camión en este momento, <risa> eh, volví a entrar a La Rioja y bueno, de ahí fui subiendo, y Catamarca, eh, Tucumán, Salta, Jujuy, bajé por Formosa por la Ruta 81, entré a Chaco, hice una parte en Chaco, me, me quedé mucho tiempo en una reserva dando una mano y hoy estoy en Corrientes. ¿Y tenés intenciones de continuar hacia el sur, por ejemplo? Eh, la idea ahora es seguir para el norte. Hace unos años atrás hice un viaje al sur, eh, bueno, cuando nos recibimos en el 2019, hicimos Córdoba a Puerto Madryn y anteriormente en el 2017 hice eh, la parte de Esquel, lo que es Chubut y parte de Chile, pero esa parte la hice a dedo de mochilero. Ah, mira, este, Joel, nos decís que estás en corriente. Específicamente en este momento, ¿en qué lugar físico estás? Y estoy, bueno, a unos kilómetros de Paso a la Patria. Eh, bueno, me instalé acá en una estación de servicio, ya que me encuentro a 5 kilómetros del Centro de Conservación Aguaraguazú, en el cual, bueno, me invitaron mañana a formar parte de una charla a la, a la mañana y, bueno, eh, lo más cerca posible como para poder hacer lo, los cinco kilómetros que me falta hasta el centro para llegar a, a horario mañana y no, y no estar a, en fuera de horario como debe ser. Claro. Y claro. el tema de darle visibiliz visibilización eh, a las áreas protegidas, eh, ¿vos lo haces a través de lo que son eh, tus redes sociales, eh, subís fotos, videos? Sí, hoy estoy usando Instagram exactamente. La idea no es visibilizar contando que decir, bueno, tiene zona de acampe o cosas que, que todos podemos saber de un área protegida que vemos en Internet, sino más que todo contar las problemáticas y los que se enfrentan hoy en día los guardaparques que residen en esas mismas áreas protegidas eh, para, bueno, luchar de las cosas que no se escuchan. La otra cara de la moneda, diría, básicamente. Claro. ¿Y te gustaría, Joel, quedarte en algún parque en especial? O sea, eh, la verdad que no, no sé cómo se manejarán estas cuestiones de este, lo, los lugares o, o las posibilidades que hay de trabajo. Sabemos que es una fuente este, laboral que es muy requerida, los guardaparques son muy requeridos en, en, en nuestra Argentina, pero ¿cómo es esa cuestión? ¿Vos este, podés elegir, tenés este, algunos algunas posibilidades de trabajo en alguna provincia en especial? 
Y aunque sea muy requerida, va, también es muy escasa porque, bueno, es un presupuesto contratar guardaparque. No todas las provincias tienen ley de guardaparque. En este caso, bueno, Córdoba, que tiene su ley desde el 83, todavía no tiene su cuerpo de guardaparque totalmente confirmado. Eh, y bueno, y así pasa en muchas de las otras provincias, por lo cual, bueno, trabajar a lo que es el cuerpo provincial es bastante complicado. Eh, pero bueno, también hay reservas privadas y municipales. Si bien hoy en día estoy interesado más en aportar que realmente en instalarme en un área protegida, ya que, bueno, quiero seguir con el proyecto que vengo plasmando, que vengo haciendo hace como un año más o menos hoy en día. Eh, y bueno, me interesa por ahí seguir visibilizando y contando hasta el momento en el que realmente tenga las ganas de asentarme en un área protegida. Bueno, hace unos instantes comentaste de que estuviste eh, prestando servicios, ayuda, y te quedaste un tiempito en un lugar. Contanos un poco de esa experiencia. Sí, básicamente me quedé un mes, eh, fue un mes completito. Eh, y bueno, de la reserva solicitaba de urgencia lo que sería una zonificación, que es la separación de las zonas de uso o no uso dentro de un área protegida, para en un futuro poder administrar ese lugar de una forma más concreta. Eh, lo que hicimos bueno, fue hacer un relevamiento y de cuáles son las zonas me mejor conservadas para decir, bueno, estas son las zonas en las que no se va a poder ingresar de la reserva, mostrar los valores eh, naturales que tiene, digamos, en las zonas de uso público, realizamos, bueno, realicé un sendero dentro de la reserva, también hice lo que sería como una semi-implementación del uso público, donde hice bancos, mesas para las zonas de acampe, eh, fogonero, bueno, distintas áreas ahí que, que fuimos organizando en cierto punto, y sería de, lo hicimos como se hacía en la antigüedad, básicamente, agarrar una motosierra, cortar troncos y empezar a armar todo lo que se, se estaba armando. Y eso se hizo con toda madera que, bueno, en cierto punto es reciclada, ya que fue un desmonte que se hizo en los años 90, y usamos los troncos caídos que habían dejado cortados desde esa época eh, para poder implementar estas zonas que hoy en día bueno van tomando forma. Qué increíble, qué increíble, qué historia sí. este, de vida, la verdad, Joel. Eh, cortito, sí, más o menos, ¿cuántos años tenés hoy? Tengo 24. 24 ah, años. Re joven, ¿y cómo nace este amor sí. por, por la naturaleza? ¿Tenés algún chico, familiar, algo? Naturalmente no, no, te nació. No, no. Nadie de mi familia trabaja en lo que es conservación. Desde pequeño me gustaba mucho la naturaleza, como a los 11, 12 años empecé a hacer bonsáis. Y bueno, tomé clases, cursos, hice todo eso. Después, más o menos a los 15 años, como que, bueno, eh, empecé a ver el camino cuando mi viejo en un momento me llevó a una reserva que, bueno, parte de mi familia es de Formosa, fui a conocer Río Pilcomayo y vi un guardaparque y dije, este es el estilo de vida que yo quiero, eh, quiero realmente vivir así. Después con los años se fue dando y se fue marcando más otras características, como, bueno, eh, presentar más un espíritu de lucha que simplemente un espíritu de conservación de un espacio, sino como luchar para generar nuevos espacios y que se conserven más lugares, que fue un poco más lo que me enseñó la facultad en realidad. ¿Cuánto dura la carrera? La carrera dura tres años, yo la hice en Córdoba, pero está en Buenos Aires, también está en Misiones, bueno, en Bariloche, en Mendoza, está en varios lugares en sí. Es una carrera relativamente corta, sí. pero que requiere de todo esto, ¿no? Del, del, del amor por la naturaleza, el amor... Vocación. Eh, sí, realmente. Vocación. Eh, no, no, no es, este, viste, común encontrar una persona 24 años, este, Super no, joven. yo a los 24 años estaría pensando más el fin de semana en el boliche, que estar en una estación de servicio, este, esperando para dar una charla el otro día. Joel, eh, a ver, te saco un poquito este, de lo que es eh, tu, tu trabajo en sí. Y me quiero enfocar en, en tu supervivencia. Eh, nos contabas que estás en una estación de servicio, pero a ver, decino, eh, ¿cuál fue el lugar así como más eh, loco, por llamarlo, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que te tuviste que quedar? Perdón, que tuviste que dormir, eh, que te tuviste que higienizar, o sea, no es, no es fácil. Yo quiero introducirme un ratito, aunque sea, en lo que viviste en todo este tiempo y no puedo. Entonces, contame, a ver. Sí, es algo complejo. Eh, bueno, en La Rioja, por ejemplo, cuando antes estaba viajando con un compañero, realmente para mí un hermano, 
eh, que bueno, hoy en día quedé solo, pero bueno, se van a seguir las rutas. En La Rioja hicimos un sendero de 60 kilómetros que recorre el Cerro Famatina y bueno, dormimos a los 4.300 metros de altura, por lo cual al otro día nos levantamos un poco wow. abombados por, por la presión de la altura. Eh, un frío bastante intenso, hoy en día tampoco tenemos oh, y ni tengo hoy en día un preparativo eh, en lo que sería equipo de muy alta gama, o sea, tengo mi equipo que fui formando a través del tiempo, que bueno, eh, más cosas de rescate que de, de buena calidad, por decirlo, digamos. Eh, y bueno, me han pasado de tener, qué sé yo, en la playa, cuando hicimos el recorrido por Puerto Madryn, para llegar ahí hicimos mucha playa, y tuvimos días en que no nos pudimos bañar por siete días porque el agua era salada, o sea, sí te bañabas en el mar, pero bueno, no era la comodidad que uno podía tener en una ducha caliente, digamos. Claro, claro. ¿Y te ha pasado que en algún momento te has enfermado y tuviste que, que hacer un parate del proyecto? Y en este año, no, por, por suerte, todavía no me he enfermado. Toquemos eh, madera. Eh, <risa> toquemos madera para que no me enferme, pero bueno, realmente no soy de enfermarme mucho, eh, eso agradezco a, a quien me esté cuidando para no enfermarme, eh, y bueno, por suerte no tuve que parar, eh, y si tengo algún día mal, que me siento medio no tan bien, eh, bueno, se parará, se tomará el día de descanso y se seguirá el otro día. Claro. Bueno, mencionabas que hace un año aproximadamente inició... Este proyecto, eh, estamos todavía con el COVID dando vueltas. ¿Cómo fue el tema de trasladarte de una provincia a otra con las restricciones que todavía eh, había tiempo atrás? Bueno, cuando yo salí eh, el año pasado, más o menos en septiembre, ya las restricciones estaban un poco más suaves. Eh, así que, bueno, pude lograr trasladarme. En el único momento más complicado fue cuando, bueno, a, me agarró plena pandemia en Puerto Madryn. Eh, por suerte en ese momento nosotros con un grupo de amigos habíamos ido a estudiar una licenciatura en administración de áreas protegidas, eh, la cual bueno la pandemia hizo un poco complicado el transcurso de eso y, y tuvimos que dejarla, pero ahí tuvimos el momento difícil de decir, bueno, ¿cómo volvemos a casa ahora? Eh, bueno, ahí logramos volver por un vehículo gracias a todo lo que nos iluminó y nos ha llevado de vuelta a las casas para poder volvernos a armar y hacer de vuelta la vida, digamos. Bueno, Joel, para ir finalizando, la verdad que, eh, no sé, en estas cosas así este, que son tan increíbles sí. ¿no? Este, y, y a la vez reales, eh, no, nos queremos quedar preguntándote un montón de cosas, sí, sí, sí. pero eh, por ahí yo me quiero enfocar más en, en lo humano, que, que también es, es la fortaleza que vos eh, seguramente tenés todos los días para poder realizar este proyecto. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, el sueño, cuál es el, el mayor anhelo que, que vos, Joel, querés este, lograr, ya sea personal o, o, o con... Con los parques, eh, contame un poquito cómo, cómo viene la mano por ese lado. Bueno, de parte de los parques o reservas o áreas protegidas, digamos, en sí, eh, mi idea es que, bueno, se empiece a tomar un poco en mérito estas cosas que se escriben por ahí, que, bueno, que no se pueden decir en, en otros espacios, porque, bueno, eh, a veces la política de las áreas no los impiden, pero, bueno, a mí, mi red, nadie me va a impedir decir lo que hay que decir, claro. que es la idea que se empiece a utilizar esa información para, bueno, también ver el área protegida de otra forma, que los funcionarios o los que toman decisiones en estos momentos eh, vean eso y digan, bueno, sí, mira, en esto le estamos errando, tomemos consejo, hablemos con nuestros guardaparques de igual a igual y de esa forma poder generar mejores espacios y así también... Eh, con un montón de cosas como son las leyes de bosque y, y bueno, varias cosas en las cuales no tenemos por participación de parte de los conservacionistas y, y si tienen parte de, eh, la gente que trabaja en producción, que bueno, la idea es aunarnos todos, no pisar uno al otro, sino que bueno, compartir el trabajo para poder hacer algo mejor y que sea equitativo en lo que es conservación. Claro. Personalmente, mi idea, bueno, en un momento sería que también tener alguna forma tan, como para sustentar este proyecto, eh, se sustenta pulmón básicamente, eh, hago de todo lo que se puede hacer, donde hay laburo, laburo, donde, bueno, puedo hacer malabares, hago malabares, me vendo postales o lo posible, también tengo cafecito y mis cuentas de mercado pago abierta para que la gente que me quiera dar una mano me dé una mano, 
pero bueno, la idea sería que en algún momento pueda conseguir algún estilo de sponsor o algo, por así decirlo, eh, sí. para poder seguir sustentando y viajando y conociendo más lugares y bueno, seguir contando sobre estas realidades. Por supuesto, por supuesto. Bueno, lo primero que se me ocurre, un sponsor de, de alguna marca de bicicleta, sí. este, de alguna marca de, de, de cubiertas, este, porque no tan bien. Pero sabes que si hay algo que nosotros podemos este, llegar a colaborar con vos, este, Joel, es eh, que nos pase tu alias. Pasaron tu alias este, de Mercado Pago, este, acá la, la producción este, eh, lo, los vamos a hacer trabajar. Sí, en este momento estamos compartiendo en sí. pantalla tu, tu Instagram, Guardaparque Viajando, así que si nos podés eh, pasar tu alias también lo, lo vamos a compartir, por lo menos desde acá apoyamos todos estos proyectos y, y lo que podemos colaborar, contas con nosotros. Bueno, el alias de ahí del proyecto es Guarda Viajando, o sea, como Guardaparque Viajando, sí. pero sin el parque, o sea, Guarda Viajando. Uh -huh. eh, y, y bueno, realmente muy agradecido de que me den el espacio para poder contar y poder visibilizar más este proyecto que, que bueno, que realmente empezó en un principio sin nada y, y a, a despacito, a, a paso tortuga y hoy en día está creciendo muchísimo gracias a toda la gente que me está dando una mano para poder seguir visibilizando y, y bueno, generar nuevos actores también para, para luchar por la conservación eh, así que bueno, es una locura y estoy muy agradecido de la gente que que me, que me da esta mano realmente. Claro. No, es una locura, así vos decís, yo me quedo con esa palabra, una locura de esas de, la, de las buenas. Sí. Esas locuras sí, sí, que sí. vos decís, eh, qué, qué loco. Ahí estamos pasando tu alias de Mercado Pago. Te, una obviedad prácticamente, pero bueno, cuando aparece el alias, aparece el nombre de este Joel Papka, ¿no? Exactamente. Perfecto, sí. perfecto. perfecto. No, más, más que nada, este por nuestros eh, televidentes este, o cualquiera de nosotros que estamos acá que querramos hacer nuestro humilde aporte para estas cuestiones, para estos proyectos, para estas cosas, para estas locuras, como decía uh -huh. Joel, sí, que sí, sí. nada, es, es increíble. Sí, porque aparte recordamos que el proyecto lo hace en bicicleta. Sí, totalmente. En bicicleta. Totalmente. Sí. Y bueno, sí, debe de pasar de... momentos de, de frío, de hambre, de lluvia, calor, sí. <ríe> sol. Sí, no. Si me da el internet, le muestro la bicicleta y, y cómo estoy durmiendo el día de hoy. Por favor, ¿Sí por podés? favor. Sí. A ver si, si llega. A ver, ahí estamos viendo. Bueno, bueno Joel, nos vamos. Como verán, estamos en una estación de servicio. Sí. sí. Básicamente, que por suerte tiene como una semi zona de acampe. Como mañana hay que levantarse temprano y la idea no es desarmar carpa ni nada de eso. Hoy... Voy a dormir en hamaca paraguaya, que tengo mi hamaquita paraguaya. Ah, mira. Y ahí, bueno, no sé si se ve mucho, pero ahí estaría la bici y todas mis cositas. Bueno, cuidado con la lluvia, porque todavía está alerta. El domingo dicen que va a llover, pero bueno, eh, espero el domingo <risa> llegar al lugar que necesito llegar. Uh -huh. O sea que hoy hoy dormís en una maca en una maca paraguaya, eh, Joel. Qué, qué increíble, la verdad. Eh, bueno, no sé si lo perdimos a Joel. Ahí está y volví. Se escuchaba medio cortado. No, está bien, está Estamos bien. Estamos compartiendo eh, fotos tuyas de, de tus viajes. No, realmente es increíble, Joel. Es increíble. Ahí está. Bueno, Me nada, alegro. nosotros nosotros realmente te agradecemos infinitamente este, que nos hayas abierto, eh, no sé si llamarlo intimidad, porque no sé si se tiene sí. intimidad este, andando así de esta manera, pero realmente que nos hayas contado este, todo lo que estás haciendo, la verdad que para nosotros es, es un orgullo. Eh, y bueno, Córdoba, Córdoba tiene eso, Córdoba sí. es, ¿viste? Eh, siempre se ha caracterizado esta provincia por parir gente que no podemos este, no sí, 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 quererlas, no sí. apoyarlas. Eh, y Joel es este, de Córdoba. ¿De qué parte me habías dicho de Córdoba, Joel? De San Francisco. De San Francisco. De, de San Francisco. La, realmente las gracias son mías hacia ustedes por invitarme a este espacio y por bueno, abrirme las puertas también para comunicar. Y bueno, que se den más espacios de lucha por el ambiente, que, que realmente es muy importante, ya que hoy bueno están como medios invisibilizados o en las redes por ahí es complicado llegar a, a un público más, más grande y bueno, eh, realmente muy muy agradecido de, de, de que me den este lugarcito para, para poder movilizar. No, por favor, Joel, muchísimas gracias a vos y, y por más gente como él. Exactamente, y bueno, y ahora a, a descansar. Ya a eh, terminás con nosotros y ya te vas a, a, a dormir. 
Sí, sí, estaba esperando la videollamada directamente para irme a dormir ya. Bueno, Joel, bueno. Eh, nada, eh, agradecido nuevamente y que tengas un, un buen descanso y mañana que sea un gran día y que este proyecto este, llegue a, a, a concretarse así tal cual vos lo craneás. Y que puedas llegar sano y salvo a tu próximo destino. Cuídate mucho. Dale, muchísimas gracias, hasta luego y que tengan una linda noche también. Gracias, Joel, un abrazo, un abrazo bueno. ¿Qué? Increíble, ¿Qué increíble. Cosa? Porque muchas veces vemos eh, que hay videos por internet dando vueltas de, de gente que hace muchos viajes. Sí. Pero en bicicleta, sí. realmente en bicicleta no se ven. O, o están eh, en auto, en... ¿Cómo se... Aparte... Se la palabra? ¿Motorhome? Con motorhome, pero uh -huh. en bicicleta es otra cosa, realmente. Sí, bueno, sí. ahora nos estaba mostrando, eh, esta noche duerme en una cama paraguaya. Exactamente. Entonces realmente se expone a situaciones de, de frío, de hambre, de riesgo también, de peligrosidad. Entonces realmente nosotros desde nuestro lado queremos eh, visibilizarlo a él, a su proyecto, y aportar ese granito de arena, aunque sea eh, compartir sus, sus redes, su alias, y... Y por lo menos que la gente lo, lo conozca. Sí, así es. Y bueno, ahí compartíamos. Este, gracias a la producción, ¿eh? realmente muchísimas gracias. Primero a nuestro productor, a Darío Sebastián Costa, por poder gestionar sí. este tipo de, de, de llamadas. Y segundo, a la, a la producción que está trabajando en vivo y que, bueno, ahí compartían entonces Guarda Viajando, Guarda el viajando. alias de Mercado Pago para que... Cualquiera de nosotros, los televidentes que nos están mirando y escucharon esta historia, puedan colaborar con lo más mínimo que sea. Sí, Guarda, por viajando. totalmente, porque lo mínimo que a uno le puede parecer, no, es, yo solo puedo aportar esto y es muy poco, bueno, todo suma. Todo, todo, suma, todo suma. Entonces se trata de eso, de un granito de arena.